Hello teachers, welcome to my Mathematics Queen YouTube channel. TET exam is the all teachers in the world. In this video, we will talk about TNT Mass Paper 2 Model Questions and Answers. This is part 15 video. Part 14 is the probability. Uh, part 15 is the continuation. Now, part 14 is the probability. So, in the video, we will talk about this video. We will talk about this video. Now, we will talk about the first question. Pedumo. ஒரு சமவாய்ப்பு சோதனையில் ஒரு நிகழ்ச்சி a எங்க இங்கு p of a is to p of a bar is equal to 17 is to 15 மற்றும் n of s equal to 640 எனில் p of a bar in மதிப்பு என்ன அப்படின் கேட்டிருக்காங்க if a is an event of a random experiment such that p of a is to p of a bar is equal to 17 is to 15 and n of s is equal to 640 then find p P of A bar Abdin question like it simple on a question the parang probability of an event at the kenna formula n of a by n of s either one the ungul already theory of ilayam other the n of s abdin gardu one the total sample space larkra motta possibility n of a and gardu namaki n a possibility theavio other motto edit the karde other one the epome probability one the proper fraction other the numerator chinna the arcono denominator perisa arcono in the rules alan upon a video la soli came and the video path to the pathing now will kinu conjo useful arco okay ma Cherry paint the question paranga, either umber umber simple on a question the paranga or race again la answer solila. Ipaman the ratio of dinner and menan solo, the fraction of one umbla erdamudio. Adavi penna kutukanga question la P of A by P of A bar. Either the anamaka seventeen by fifteen abdin kutukanga. Cheria. Ipa nalan yabakatla which conga ratio na in our tom. Adavi P of A ku padane panga poke the P of A bar na in our tona even ka opposite narto. யா ஏங்கிறது ஏதோ ஒரு நிகழ்ச்சி அப்படினா ஏ பார்னா என்ன அர்த்தம் அந்த நிகழ்ச்சிக்கு ஆப்போசிட் நிகழ்ச்சின்னு அர்த்தம் சரியா சோ p of a வந்து 17 னா p of a பார் வந்து 15 பங்கு ஷேர் னு அர்த்தம் அப்ப மொத்த பங்கு எவ்வளவுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா அப்படி கண்டுபிடிச்சா தானே நமக்கு p of a என்ன வரும் p of a பார் என்ன வரும்ங்கிறது நமக்கு தெரியும் இல்லையா இப்ப மொத்த பங்கு நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இது ரெண்டுதோட டோட்டல் அதாவது 17 ஐயும் 15 ஐயும் ऐड பண்ணுங்க 17 27 plus 5 வந்து 32 அப்படின் வரும் அப்ப மொத்த ஷேர் வந்து 32 அதுல 17 பங்கு வந்து p of a க்கும் 15 பங்கு வந்து p of a bar க்கும் போகுது அவ்வளவுதான் அப்ப p of a என்ன அப்படிን கேட்டாக்க 17 by 15 னு எழுத கூடாது 17 by 32 னு எழுதணும் அதாவது மொத்த பங்கு 32 அதுல 17 பங்கு வந்து p of a க்கு போகுது p of a bar க்கு வந்து என்னன்னு கேட்டா என்ன பண்ணனும் 15 by 32 னு எழுதணும் சரியா சோ இப்போ p of a தானே கேட்டிருக்காங்க வேற எதுவும் இப்ப n of s எல்லாம் நமக்கு தேவையே கிடையாது இந்த क्वेश्चनை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு எதுவுமே தேவையே கிடையாது p of a bar தான் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க நல்ல ஞாபகத்துல வெச்சுக்கோங்க probabilityனாலே அது fractionஆ இருக்கலாம் இல்லட்டி decimalஆ இருக்கலாம் fractionஆ இருக்கும்போது மேல சின்ன நம்பர் கீழ பெரிய நம்பர் தான் வரணும் கீழ வந்து டோட்டல் தான் வரணும் அப்படிங்கறத ஞாபகத்துல வெச்சுக்கோங்க இப்ப இதோட டோட்டல் நமக்கு என்னது 32 இதுல p of a bar ஓட பங்கு எவ்வளவு 15 அப்ப आंसर என்ன வரும் p of a bar தான் क्वेश्चनல கேட்டிருக்காங்க so 15 by 32 இதே p of a கேட்டிருந்தாங்கனா நாம என்ன எழுதணும் 17 by 32 அப்படி எழுதணும் அவ்வளவுதான் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் தான் இந்த क्वेश्चन பாருங்க இப்ப செகண்ட் क्वेश्चन பாருங்க ஒரு நாணயம் மூன்று முறை சுண்டப்படுகிறது இரண்டு அடுத்தடுத்த பூக்கள் கிடைப்பதற்கான நிகழ்வு இப்ப டோட்டல் பாசிபிலிட்டி என்ன நம்ம பார்க்கணும் a coin is tossed thrice னு கொடுத்திருக்காங்க மூணு வாட்டி அப்ப ஒரு காயினுக்கு ரெண்டு பாசிபிலிட்டி ஹெட் டெயில் னு ரெண்டு பாசிபிலிட்டி இருக்கும் மூணு காயின்ங்கறதுனால 2 into 3 னு போட்ற கூடாது 2 power 3 சரியா ஒரு காயினுக்கு ரெண்டு பாசிபிலிட்டி அத நம்ம பேஸ்ல போட்டுக்கணும் பவர்ல என்ன போடணும் எத்தனை காயின்ஸ்னாலும் பவர்ல போட்டுக்கலாம் இல்ல ஒரு காயினே எத்தனை தடவை சுண்டி விடுறாங்கங்கறதையும் பவர்ல நம்ம போட்டுக்கலாம் அப்ப 2 கியூப் 2 கியூப் என்னது நமக்கு 8 அப்ப 8 பாசிபிலிட்டி வந்து வரும் ஒரு காயினை மூணு தடவை டாஸ் பண்ணாலும் சரி மூணு காயினை டாஸ் பண்ணாலும் சரி 8 பாசிபிலிட்டி இருக்கும் சரியா அப்ப டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பாசிபிலிட்டி நமக்கு என்னது இதுல நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கனா 2 கான்சிக்யூட்டிவ் டெயில் அதாவது ரெண்டு டெயில் வந்து அடுத்து அடுத்து டெயிலா வரணுமா அப்ப என்னென்ன பாசிபிலிட்டி நம்ம எழுதுவோமா டி டி ஹ் இது ஒரு பாசிபிலிட்டி வரலாம் இல்லையா 
இந்த ஹச்சு முன்னாடி வரலாம் அதாவது அடுத்தடுத்த டீ தான் வரணும் சரியா ஸோ இப்படி ஒரு பாசிபிலிட்டி இப்படி ஒரு பாசிபிலிட்டி இப்போ மூணுமே டீயாக இருக்கலாம் இல்லையா இது ஒரு பாசிபிலிட்டி இதுலேயும் பாருங்கள் அடுத்தடுத்த டீ தான் வருது ஸோ மூணு பாசிபிலிட்டி தான் நமக்கு வந்து இருக்குது அடுத்தடுத்த பாசிபிலிட்டி அப்படிங்கும் போது அப்போ இதோட ப்ராபபிலிட்டி என்ன அப்படின்னாக்க நமக்கு வேணுங்கிறது இந்த மூணும் தான் அதை மேலே போட்டுக்கணும் டினாமினேட்டரில் இந்த டோட்டலை போட்டுக்கணும் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பாசிபிலிட்டியே போடணும் இதுதான் நமக்கு ப்ராபபிலிட்டி சரியா ஸோ த்ரீ பை எயிட் அப்படிங்கிறத ஆன்சர் எந்த ஆப்ஷன் பாருங்கள் ஏ ஆப்ஷன் தான் நமக்கு கரெக்டு புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு கிளியராக ஈஸி தான் ப்ராபபிலிட்டி நமக்கு ஓகேவா இப்போ மூணாவது கொஷின் பாருங்கள் ஒரு பகடை உருட்டப்படும் அதே நேரத்தில் ஒரு நாணயமும் சுண்டப்படுகிறது பகடையும் உருட்டுறாங்க நாணயத்தையும் சுண்டுறாங்க பகடையில் ஒற்றைப்படை ஏன் கிடைப்பதற்கும் நாணயத்தில் தலை கிடைப்பதற்குமான நிகழ்தகவை காண்க அடை இஸ் ரோல்ட் அண்ட் அ காயின் இஸ் டாஸ்ட் சைமல்டேனியஸ்லி ஃபைன் த ப்ராபபிலிட்டி தட் த டை ஷோஸ் அண்ட் ஆட் நம்பர் அண்ட் த காயின் ஷோஸ் அ ஹெட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு முதல்ல டோட்டல் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா என்ஆஃப் எஸ் என்ஆஃப் எஸ்ங்கிறது தான் நமக்கு டோட்டல் டோட்டல் என்ன வரும்னு பாருங்கள் இப்போ இதுக்கு நம்ம டோட்டல் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா என்ஆஃப் எஸ் என்ஆஃப் எஸ் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க ஒரு பகடையை உருட்டும் போது அதுக்கு எத்தனை ஃபேஸ் இருக்குது சிக்ஸ் ஃபேஸ் இருக்குது ஸோ ஆறு பாசிபிலிட்டி இருக்கும் அதே நேரத்தில் ஒரு காயினியும் சுண்டுறாங்க அதுக்கு எத்தனை பாசிபிலிட்டி இருக்கும் ரெண்டு பாசிபிலிட்டி இருக்கும் இதை ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா நமக்கு மொத்தமாக எத்தனை பாசிபிலிட்டி வருங்கிறது கிடைக்கும் பன்னெண்டு பாசிபிலிட்டி இருக்கும் சரியா ஸோ இந்த பன்னெண்டு பாசிபிலிட்டியில் நமக்கு என்னென்ன வேணும்னு பாருங்க அதாவது ஒரு பகடையில் ஒற்றைப்படை எண் கிடைக்கணுமா அதுக்கப்புறம் நாணயத்தில் வந்து தலை கிடைக்கணுமா பகடையில் ஒற்றைப்படை என்னென்னா ஒன்று நாணயத்தில் தலை அப்படின்னா ஹச்சு ஸோ இது ஒரு பாசிபிலிட்டி அடுத்தது பகடையில் அடுத்த ஒற்றைப்படை எண் நமக்கு என்னது த்ரீ அதுக்கு தலை தான் கிடைக்கணும் நாணயத்தில் வந்து தலை தான் கிடைக்கணும் அப்போ இந்த ஹச்சுங்கிறது மாறாது த்ரீ ஹச்சு தான் பகடையில் அடுத்த ஒற்றைப்படை என்னென்னது ஃபைவ் அங்கேயும் தலை தான் கிடைக்கணும் கிடது கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் ஹச்சு ஸோ இது தான் நமக்கு தேவையான பாசிபிலிட்டி ஓகேவா ஸோ இதை தான் நம்ம என்ஆஃப் ஏ சாரி இது வந்து ஏ என்ஆஃப் ஏங்கிறது நமக்கு எத்தனை பாசிபிலிட்டி வருது த்ரீ பாசிபிலிட்டி வந்து வருது இப்போ நமக்கு பி ஆஃப் ஏ ப்ராபபிலிட்டி கண்டுபிடிக்கணும்னா நமக்கு தேவையானதை மேலே போட்டுக்கணும் டோட்டல் நம்பரை வந்து கீழே போட்டுக்கணும் அதாவது என்ஆஃப் ஏ பை என்ஆஃப் எஸ் ஓகேவா இதை கேன்சல் பண்ணுவோம் ஒன் த்ரீ இஸ் த்ரீ ஃபோர் த்ரீ இஸ் ஆ டுவெல் ஸோ இதோட ஆன்சர் வந்து ஒன் பை ஃபோர் அவ்வளவுதான் ஒன் பை ஃபோர் எங்க இருக்குன்னு பாருங்க பி ஆப்ஷன் தான் நமக்கு கரெக்ட் இப்ப ஃபோர்த் கொஸ்டின் பாருங்க ஒரு பையில் ஆறு பச்சை நிற பந்துகளும் சில சிக கருப்பு மற்றும் சிவப்பு நிற பந்துகளும் உள்ளன கருப்பு பந்துகளின் எண்ணிக்கை சிவப்பு பந்துகளைப் போல் இரண்டு மடங்காகும் பச்சை பந்து கிடைப்பதற்கான நிகழ்த்தகவு சிவப்பு பந்து கிடைப்பதற்கான நிகழ்த்தகவை போல் மூன்று மடங்காகும் இவ்வாறெனில் கருப்பு பந்துகளின் எண்ணிக்கை என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க A bag contains six green balls, some black and red balls. Number of black balls is as twice as that of a number of red balls. Probability of getting a green ball is thrice the probability of getting a red ball. Find the number of black balls. Question is, if you are learning this, we will learn the meaning of a sentence. A bag contains R green ball, some black, some red. Then, what do you say? Okay. Then, N of G, N of B, என் ஆஃப் ஆர் சரியா இதோட டோட்டல் தான் நமக்கு ஃபைனல் டோட்டல் என் ஆஃப் எஸ் ஓகேவா இப்போ என் ஆஃப் ஜி நமக்கு ஆறுன்னு கொடுத்துருக்காங்க என் ஆஃப் பியும் எவ்வளோன்னு தெரியாது ரெட் பாலும் எவ்வளோன்னு தெரியாது அதுக்கு அடுத்த சென்டென்ஸ் படிப்போம் அதுக்கப்புறம் இதுக்கு வருவோம் சரியா நம்பர் ஆஃப் பிளாக் பால்ஸ் இஸ் ட்வைஸ் த நம்பர் ஆஃப் ரெட் பால்ஸ் அப்போ நம்ம ரெட் பாலை எக்ஸுன்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ ரெண்டு தடவை எக்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணால் அதுதான் நமக்கு பிளாக் பால்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ பிளாக் பால் என்னது நம்ம ரெட் பாலை எக்ஸுன்னு எடுத்துக்கிறோம் சரியா அப்போ நம்ம இந்த சம்ம பொறுத்த வரைக்கும் ரெட் பால் தான் எக்ஸு பிளாக் பால் எவ்வளோ நமக்கு டூ எக்ஸுன்னு வந்துடும் அப்போ இந்த இடத்துல பிளாக் பால் என்ன பண்ணும் நம்ம டூ எக்ஸுன்னு போடணும் ரெட் பால் வந்து எக்ஸுன்னு போடணும் சரியா அப்போ சிக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸுன்னு நமக்கு வந்துடுமா இது அப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ அடுத்த சென்டென்ஸை பார்ப்போம் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் கெட்டிங் க்ரீன் பால் அப்போ ப்ராபபிலிட்டினாலே பி போட்டுட்டு ஜி போட்டுக்கணும் இஸ்னா ஈக்குவல் டு போடணும் த்ரைஸ் த ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் கெட்டிங் ரெட் பால் அப்போ த்ரைஸ்னா த்ரீன்னு போட்டுட்டு கெட்டிங் ரெட் பால்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆர் போட்டாச்சு அவ்வளவுதான் 
ப்ராபபிலிட்டினாலே என்ன ஃபார்முலா என் ஆஃப் ஜி பை என் ஆஃப் எஸ் ரொம்ப சிம்பிள் தான் நம்ம வந்து ஒரே நிமிஷத்தில் நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கறதுனால இவ்வளோ டிலே ஆகுது நீங்கள் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்துடும் ரெட் பாலோட நம்பரை மேலே போட்டுட்டு டோட்டல் நம்பரை கீழே போடணும் அதுதானே நமக்கு ப்ராபபிலிட்டி ஸோ இப்போ போட்டாச்சு இங்கே பாருங்கள் இங்கே என் ஆஃப் எஸும் இங்கே என் ஆஃப் எஸும் கேன்சல் ஆகிடும் பாருங்கள் அப்போ கிரீன் பால் வந்து த்ரீ டைம்ஸ் ரெட் பால்னு கொடுத்துருக்காங்க கிரீன் பால் நமக்கு எவ்வளோ இப்போ இந்த என் ஆஃப் ஜி வந்து நம்ம என்ன என்ன பார்த்தோம் சிக்ஸ்னு பார்த்தோமா சிக்ஸ் த்ரீ டைம்ஸ் என் ஆஃப் ஆரை நம்ம எக்ஸ்ன்னு எடுத்திருக்கோம் இல்லையா இப்போ இதை இதையும் கேன்சல் பண்ணுங்கள் டூ அப்போ நம்பர் ஆஃப் ரெட் பால் நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு டூனு கிடச்சிருக்கு அப்போ என் ஆஃப் ஆர் வந்து நமக்கு டூ கிடச்சிருக்கு நமக்கு வந்து என்ன இது தான் நம்ம எக்ஸ்ன்னு எடுத்திருக்கோம் இல்லையா நமக்கு பிளாக் பால் தான் வேணும் பிளாக் பால் நம்ம இங்கே என்ன எடுத்திருக்கோம் டூ டைம்ஸ் எக்ஸ் அதாவது ரெட் பாலை காட்டிலும் ரெண்டு மடங்கு அதிகம் அப்போ டூ இன்ட்டு எக்ஸு எக்ஸோட வேல்யூ இப்போ தான் நம்ம டூன்னு கண்டுபிடிச்சோம் ஸோ இதோட ஆன்சர் வந்து ஃபோர் இவ்வளோ தான் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் தான் நீங்கள் இந்த என்ஆஃப்எஸ் கண்டுபிடிக்கணுங்கிற அவசியம் கூடயும் கிடையாது இந்த சமுக்கு ஏன்னா இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துல என்ஆஃப்எஸ்ஸை அப்படியே நம்ம கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் சரியா அப்போ கிரீன் பால் வந்து மூணு மடங்கு ரெட் பாலோட ஜாஸ்தியாக இருக்கும் சரியா அதுதான் கிரீன் பால் அதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து ரெட் பாலை கண்டுபிடிச்சிட்டு ரெட் பாலோட வேல்யூவை வச்சு பிளாக் பால் கண்டுபிடிக்கணும் அவ்வளோதான் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்ட் தான் பாருங்கள் இது ஒன்றும் கஷ்டமே கிடையாது